大家好，在这个范例中，主要说明框架样式要如何运用。在范例中，主要说明样式的好处。在编辑时，有时候会利用到相同的框架样式，就如同第一张图片以及第二张跟第三张的图片外面的框架样式是相同的。所以，为了使编辑上可以事半功倍，利用物件样式，使框架套用，来建立好物件样式。当我们想要更改框架样式的时候，则不需要一一的在页面上修改框架，只需要跟动建立好的样式即可。对于在修改多页物件的时候，是一个非常好的帮手。接着开启 i n d e s i g n 我们将来制作物件样框架样式的应用。首先，先在一个文件选择数位排版方式，页数为一，起始页码为一，其余暂不做设定，页面大小为 Android 直视。边界荷兰也这么做确，这么做设定，按下确定即可。接着再利用，接着我们将先说明框架，在英迪赛中应用到的框架形式分为三类，第一类为矩形框架。这称为矩形工具，也算是框架的一种。第二类为这个，我们称为矩形框架工具。在西部也有椭圆形框架工具以及多边形框架工具。最后一个框架类型为文字框架工具。在这三种框架中，框架的样式、线条的样式、线条的颜色、线条的粗度以及线条的填色，都可以做修改。假设选择第一个矩形工具，我们可以将它的线条颜色选为红色。我们将它调粗一点，看得出来我们现在的线条样式。线条的颜色为红色，那线条的样式我们可以设为直线。线条的颜色呢？假设我们设为黄色，这些都是可以由使用者自行做修改的。那在框架中呢？这个跟这个是相同的。我们呢？假设我们把它的线条填色选为绿色。线条的粗度为20样式为圆点，或者是在将它的填色选择为粉色，这个都是使用者可以自行做设定的。这三种框架都可以套用这一些填色以及。线条的填色，以及线条的样式。好，介绍完三种不同的框架之后，我们将来制作有关物件样式。首先呢，我们一样利用矩形工具。在页面中制作一个框架，或者是利用矩形框架工具，在页面中制作两个框架。再利用文字工具呢？在页面中再拉出一个文字框架。框架的好处
，代表是当有很多文章或者是图片要排列的时候，我们可以先利用框架将它们的位置先摆放好，接着再一一的将图片置入或者将文章置入即可，可以节省。排版上在那边移动的时间可以提高速率。那接着呢，我们将这一个的位置设定为700把它的高设为700宽设为700高设为3 7 4 x 位置为400。y 位置为两百八，二位置为两百八十。这个的位置呢，我们将它 x 位置设为两百四十 ，y 位置为七百，宽为三百八十。高为三百六十五。再下一个呢？下一个框架，我们将 x 位置设为六百 ，y 位置为七百，宽为三百，高为三百六十五。最后将文字框架呢也修改 ，x 为四百 ，y 为一零二，宽为六百八十四，高为两百一十五。好，我们已经将位置排列完，呃，排列好了。首先，我们可以先开启物件样式，点选视窗，点选，选择视窗。开启物件样式，样式物件样式。首先，我们先看，当举行工具，目前的物件样式为基本图形框架，而第二个框架为无没有物件样式，第三个也为无没有物件样式。最下方的文字框叫为基本文字框。首先选取第一个矩形框架工具，在范例中，我们将框架的线条颜色选择为黑色，线条的粗度为二十，线条的样式为一粗一细，转角的选项为斜角。而它的斜角的大小为二十五，可以利用这边直接做点选就可以了，或者是选择物件转角选项来做修改，按下确定。接着我们希望。下面两个框架的样式可以跟上面这一个图示是相同的。目前呢，我们的第一个框架呢，在它的物件样式中可以看到，它的基本图形框架中后面多了一个加号，代表的是它并非属于原本的图形框架，而是已经受过修改的。我们可以选择新增
它就多了一个基本图形框架。按住 O 头键，点选一下。错，在物件样式中，点选一下。刚刚点选一下，新增则出现了一个物件样式一。代表呢，目前这个物件样式一，我们来看一下它是不是已经有将我们的这个框架已经的内容放置物件样式一了。选择这个框架，点选，可以立即套用我们刚刚将这个框架中的所有的形式套用进新。第二个框架中，再向第三个选择第三个框架，点选物件样式一，则可快速套用我们刚刚建立好框架形式。在物件样式中，点选两下，我们可以到物件物件样式选项，在这边我们可以修改样式的名称。假设我们可以将它修改为斜角样式。若我们想要修改填色或者是线条的时候，我们可以选择线条，即可以在线条的部分做设定。假设我们要将所有的线条，我们希望线条更改为蓝色，我们选择蓝色。按下确定，所有的线条就都会套用为蓝色，就不需要一个一个了进行修改。再点选两下，我们将线条的颜色调为黑色。若要更改其他的填色或者是段落样式、文字框等等，都可以在这边做设定。在这边也可以进行效果的设定，按下确定，就回复个和我们刚刚的设定是相同的。完成好上方的物件样式之后，接着我们要来将文字框架的样式也做修改，我们将它的线条颜色。选择为黑色，线条的粗度选择为15在这边没有，我们可以自行输入。那线条的样式，我们可以将它选择为虚线。一样，我们在这边也是选择斜角样式，转角的选项选择斜角。那斜角的大小呢？我们将它修改为25。我们呢也可以将这一个这一个物件样式的类型呢，利用新增的方式，再增加了，它又多了一个物件样式一。那我们可以将它修改为虚线样式。曲线斜角样式好了，我们可以来套用看看其他的框架是不是就可以迅速的套用这个斜角样式。目前它套用的为斜角样式，我们将它套用曲线斜角样式看看，这样就可以快速的套用和文字框架一样的曲线斜角样式。这样物件样式的使用，就可以快速的在不同的框架中快速的套用。接着，我们只需要将图片置入于框架中，并且调整好图片的大小。在这个框架中也分别置入图片
以利用直接选取工具以及任意变形工具，调整至适当的大小。在这个框架呢，我们也将另外一张图片置入进来。并且稍微的调整一下它的大小以及位置。最后，在文字工具中输入文字。在文字中，我们先设定文字的样式，我们将设定为 Burning Sense FV d a m i n 这个，然后将文字大小设定为36点，文字的颜色为黑色。在此输入 in in order to be输入文字之后，选取所有的文字，我们将所有的文字利用全部大写字变成大写。设定全部大写字之后，发现我们的字体样式又变，我们再把它调回去，我们刚刚设定的那个样式。那在文字的最后一行的部分，我们将输入。Coco Chanel 名字 ，C O。啊。O 呢的部分是小写，选择 O 的部分，我们在这不要大写字，开启浴室面板。这么一来，我们这个范例就完成了。